Bobo Bakuin, gak ada yang nama aku Titan. Jadi kalau misalnya kalian belum pernah lihat channel aku, aku pecinta Boba. Nah seharian ini aku udah atur Gojek, GoFood, kenalan aku di Wanzo, kenalan aku di Singkutang. Pokoknya biar aku bisa bikin review hari ini dan ini review yang sangat eksklusif karena Singkutang aja belum grand opening. Aku akan kasih review sangat jujur untuk kalian tanpa bias sama sekali. Jadi ini rangkaian brown sugar fresh milk. Kalau yang fresh milk itu hanya susu, brown sugar dan juga bobanya. Dan biasanya bobanya itu dicelup atau dimasak dengan brown sugar juga. Jadi dia menambah rasa manisnya dan juga rasa wanginya ke bobanya. Jadi aku akan ngejudge 3 poin dari masing-masing minuman. Aku akan kasih 5 bintang untuk susunya, brown sugarnya dan juga 5 bintang untuk konsistensi dari bobanya. Serius banget ya hari ini. Tapi memang ini passion aku yang belum pernah aku nyobain hanya belum semuanya sudah aku pernah nyobain, tapi belum pernah kayak side to side di dalam waktu bersamaan gitu. Dan juga aku make sure jarak waktu pesan untuk semuanya nggak berjauhan. Jadi itu memang susah banget diatur karena ada gojek yang kayak dari Puri, ada yang dari Sunter, pokoknya seluruh Jakarta dan akhirnya di sini semuanya no ice. Nanti aku akan tambahin es sendiri agar susunya nggak diluted, susunya nggak jadi kayak tawar gitu guys. So let's just get started. Yeah, are you guys excited? This is so weird. <laughs> Oke, jadi sekarang aku mau mulai dengan kokumi. Lihat dong guys, dia cuma setengah gelas. Jadi menurut aku ini lumayan pelit ya guys, kokumi ini. So let's just put some ice in it. Aku pakai sedotan plastik untuk semuanya, bukan karena aku nggak peduli dengan lingkungan, tapi memang aku nggak bisa pakai satu sedotan untuk semua minuman karena nanti minumannya akan beda rasanya. Maafin aku sekali ini ya, aku pakai plastik banyak. Hmm. Hmm. Jadi yang paling aku suka dari ini adalah susunya Susunya tuh spesial banget Ada rasa unik seperti es krim pedal pop di Indomaret Lalu creamy banget susunya Bobanya not my favorite Karena dia bulat biasa aja Tapi agak keras di bagian tengah bobanya Merek ini gak konsisten Karena aku pesen ini dari Kelapa Gading Dan pertama kali aku minumnya itu di pick Dan di pick dia terlalu manis Dan brown sugarnya tuh bener, -bener banyak banget Kebanyakan banget Ternyata yang apa ini lebih enak guys Susunya aku kasih 4 bintang Terus untuk bobanya aku kasih bintang 2 Karena menurut aku bobanya nggak spesial Terus untuk brown sugarnya aku juga kasih mungkin 3 Rasanya tuh kayak gula melaka biasa yang ada di kopi-kopian gitu Tau gak sih? Next aku akan nyobain chat time Oke okay guys aku mau sekalian kasih tips sedikit Caranya untuk masukin sedotan yang bersih Minumannya kalian miringin kayak gini Jangan takut-takut tusuk di bagian bagian yang nggak ada susunya gitu guys. Jadi aku miringin lalu aku ya yeah. <laughs> fail. <laughs> Oke okay, let's take a sip. Hmm bingung guys aku. Ini rasa apa ya? Kayak pernah makan pas di masa kecil gitu. Dia ada sedikit rasa-rasa chemical gitu kayak obat Cina. Nah itu makanya aku langsung mikir tuh masa kecil karena pas kecil aku sering banget dipaksa mama untuk makan-makan obat Cina yang aneh-aneh. Menurut aku ini bobanya ya tipikal cha time. Aku suka dia chewy, dia bulatnya selalu konsisten dan cabang ke cabang memang selalu sama. Susunya susu biasa banget. Menurut aku minuman brown sugar fresh milk itu susunya harus tebel dan sangat creamy dan ada banyak rasa gitu loh guys, susunya aku kasih dua. Lalu untuk brown sugarnya aku kasih satu, <laughs> bener-bener nggak suka sama sekali. Dan untuk bobanya aku baik sedikit lah, aku kasih 3,5 I'm ready. Give the boba queen more boba. Tiger sugar. Oke jadi caranya adalah miring ke samping lalu clean cut. Hmm, gila. Hmm, bobanya kok soft banget ya enak loh guys justru pertama kali aku minum ini bobanya tuh be banget kayak agak keras malah tapi setelah minum yang kokumi dan catam ternyata ini super soft gak perlu berber gigit botoxnya tuh gak hilang gitu loh kalau misalnya mau gigit ini susunya kalau salah pakai pakai diamond jadi susunya sama-sama basic kayak catam jadi untuk susunya aku kasih poin 2 susu diamond tuh gak cukup tapi jangan takut karena poinnya akan naik karena bobanya menurut aku so far paling enak empat tapi menurut aku pemenang dari minuman ini adalah brown sugarnya. Aduh, sulit ya. 4,5 deh. Oke, jadi sekarang ini yang koi. Aku sudah pernah minum ini dan sejujurnya ini paling aku nggak suka. Aku selalu kasih kesempatan kedua untuk semua orang dan juga semua boba. Oke, ayo kita cicip. Sorry, Koi, I love you. I love your 
other drinks, but this drink is a no. Kayak obat banget, guys. Jadi brown sugar yang mereka pakai, entah cara mereka bikinnya itu sama kayak chat time atau mungkin merek brown sugar ya. Dia tuh <laughs> semuanya memang suka gitu. Hmm. Coba ya, coba ya. Warnanya? Iya kan? Sumpah. Mm -mm. Warnanya beda sendiri emang. Mm -mm. Aku sampai bingung kenapa koi perusahaan yang sangat besar, sukses, dan juga minuman-minumannya tuh pukul rata enak. Minuman brown sugar mereka gak enak banget karena brown sugarnya bener, -bener kayak obat. Susunya standar, jadi aku kasih rating 2. Bobanya, 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 bobanya koi yang biasa. Jadi yang golden honey. Jadi aku suka bobanya, obviously. Walaupun dia kecil, aku suka rasanya dan juga kemanisannya. Aku kasih 2 sih, karena menurut aku harusnya mereka lebih kreatif. Kalau memang mereka mau bikin brown sugar seri, harusnya mereka bikin boba yang brown sugar boba yang spesial untuk minuman ini saja. Brown sugarnya sih nol sih buat aku. Oke, okay, kita lanjut sama Sing Futang. Newest player in town grand openingnya hari ini, guys. Jadi harusnya ini ada brown sugar swirls gitu dekor di keseluruhan cupnya. Jadi memang brown sugarnya sudah turun ke bawah, tapi harusnya rasanya nggak berubah sama sekali. Aku sempat nyobain sing hutang di Taiwan. Aku jatuh cinta banget. Susunya tuh creamy banget. Dia itu seakan-akan tuh sebuah dessert. Mochi banget bobanya. Gede. Kayak segede. Apa ya? Aku mau ngomong tapi nggak enak. Kayak segede pentil. <laughs> nggak boleh. <laughs> pentil sih. <laughs> Sorry guys. Hmm. Mikir, mm -hmm. Mm -hmm. terus, oh. <laughs> lagi ngobrol guys, lagi ngobrol bentar. Susunya beda dari Taiwan. Di Taiwan mereka pakai Meiji kalau nggak salah. Aku tahu mereka pakai merek Hometown di Jakarta. Bobanya dia lebih kecil di sini karena di Simputang Indonesia mereka ada boba machine sendiri jadi mereka bikin sendiri toko dan bobanya jadi kecil-kecil dan juga menurut aku agak kayak inconsistent karena beberapa boba itu kayak setengah jadi shape-nya tuh seperti ini bukan bulat gini loh guys dan dengan ukuran bedanya boba kan jadinya rasanya juga agak berubah karena rasa brown sugarnya memang datang dari bobanya sendiri tapi untuk konsistensi bobanya sendiri dia sangat chewy banget kayaknya ini boba yang favorit aku dari semuanya so far Memang susunya lebih wangi dibanding yang diamond Jadi aku kasih dia 3 Dan untuk bobanya aku kasih poin 4 Untuk rasa brown sugarnya aku kasih 4 bintang Karena menurut aku brown sugarnya kurang menendang Dan gak ada rasa roastednya yang aku rasain pas di Taiwan Dia gak cukup strong brown sugarnya Tapi overall as a drink aku suka perpaduannya Karena dia gak terlalu manis Oke okay guys kita sekarang sudah ke merek terakhir yaitu One Zone. Aku sukanya mereka tuh kreatif banget. Jadi mereka ada boba brown sugarnya, ada boba yang kristal, black sesame dan juga mango ya kalau nggak salah. Aku udah bisa jadi ambassador ya boba ini semua guys. Udah aku akalin semua menu mereka. No, <laughs> terlalu penuh. Oke, okay. please help me drink. Yang kerja sama aku pasti dapat boba tiap hari. <laughs> yang mau kerja sama Titan komen di bawah ya. Iya. Yeah. <laughs> Drum roll please. Don't play play you guys I see you Wanzo Ada rasa kayak kaget gitu pas minum Beda dari yang lain Untuk susunya aku suka Karena pada dasarnya aku suka brown sugar ya Brown sugarnya wangi Dan ada rasa toasted Oke okay guys, jadi tadi itu aku galau Mikirin cara ratingnya Karena ini sangat emosional buat aku Ini sesuatu yang aku minum tuh setiap hari Kalian tahu kan susu tuh Kalau ada full cream milk tuh rasanya kayak bener -bener, uh, dairy banget Kalau ini sadar jadi aku kasih poin 3 Selanjutnya bo Bobanya aku suka banget sih ini Dari bagian luar boba sampai ke bagian tengah-tengah boba Dia itu gak ada keras sama sekali guys 4,5 untuk bobanya Untuk brown sugarnya aku juga kasih 4,5 Oke okay, jadi itu adalah review aku untuk brown sugar fresh milk Karena aku penasaran aja Aku ingin review yang kilat brown sugar milk tea Bedanya apa ini ada tehnya Ayo kita cicip yang singkutang 
Hmm, jadi tehnya itu sangat strong banget. Kepikiran coklat kalau minum ini. Tapi dia wangi banget, bermain kayak dessert. Hmm. Brown sugar milk tea-nya Wanzo menurut aku kalah dari simputang Aku belum pernah minumin milk tea dengan rasa ini Kalau ini memang milk tea yang pada dasar ya Tapi dia masih tetap enak Ayo kita dengar final score dari semua ini Kukumi, uh -huh. rata-ratanya 3 Ya bintang, oke okay, next Chatai, rata-ratanya 2,17 Hmm, Tiger so, sugar, rata-ratanya 3,5 Wow, tinggi loh guys Koi, rata-ratanya 1,3 Oh, terlalu tinggi untuk dia. <laughs> Kayaknya dia kebantu dari bobanya nih. Oke, okay, next sing putar 3,83. Hmm, jadi lebih tinggi dari Tiger Sugar. Wanzo 4. <sighs> Kita ada pemenangnya hari ini, guys. Secara keseluruhan memang Wanzo you have my heart. I really hope that this video can give feedback to all these brands. Jadi untuk video hari ini aku udah nge-review seobjektif mungkin, tapi selera orang emang beda-beda. Siapa tahu kalian lebih suka yang lain. Jadi semoga kalian bisa ngelihat video ini dengan positif dan semoga kalian bisa subscribe karena aku akan bikin lebih banyak konten boba lagi. Kalau misalnya kalian belum pernah nonton video-video boba aku, aku pernah minum segalon boba. Komen di bawah konten boba apa yang kalian pengen aku bikin lagi dan aku post video baru setiap Rabu. Jadi jangan lupa untuk klik lonceng biar kalian dapat notifikasi tiap kali aku upload. I love every single one of you. See you next week. Bye.